Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие учащиеся. Сегодня я проведу у вас занятие по глобалистике. Зовут меня Татьяна Сергеевна Светличная. Я учитель географии специализированной школы лицея номер 34 для одаренных детей. Уже более трех лет в Европе глобалистика стала одним из предметов изучения. Возможно, в порядке эксперимента нам придется тоже вводить такой курс в Казахстане. Сегодня мы попробуем с вами провести первый урок по глобалистике. И всегда курсы глобалистики будут начинаться с обзора мировых новостей. Так как глобальная география – это география, которая подразумевает глобальные проблемы человечества. Я думаю, что сегодня мы смотрели мировые новости, и по-прежнему у нас очень актуальна проблема сохранения мира на Земле. Сегодняшнее занятие, пожалуй, мы начнем с целей и задач нашего урока. Итак, первая тема – это глобалистика. Цель нашего урока – раскрыть содержание темы глобалистика, определить критерии выделения глобальных проблем человечества познакомиться с классификацией глобальных проблем, проследить их взаимосвязь, выделить проблемы по степени затрагивания этих проблем наших личных интересов, анализируя уже созданные глобальные модели развития человечества, попытаться создать свою глобальную модель мирового развития. Ну а также этот спецкурс призван к тому, чтобы у детей формировалась активная жизненная позиция и умение отстаивать свои взгляды, касающихся приоритетов развития человечества. Давайте с вами определим, что такое глобалистика, то есть содержание этого термина, потому что для нас это междисциплинарная тема, пока никто еще в нашей стране очень плотно не касался этой проблемы. Давайте посмотрим, какие проблемы относятся к глобальным. Итак, ну, Во-первых, глобально могут относиться проблемы, возникающие в результате объективного развития общества. Во-вторых, эти проблемы создают угрозу всему человечеству. Третье, они требуют для своего решения объединения усилий всего мирового сообщества. Но так ли это? Давайте разберемся с термином. Совершенно очевидно, что абсолютное большинство глобальных проблем носят ярко выраженный исторический характер и тесным образом связано с поступательным развитием общества. Если в прошлом кризисы угрожали отдельным культурам, то есть, например, культура Китая едва ли оказывала влияние на культуру ацтеков и майя и на культуру Древней Греции, то сейчас, конечно, в современный мегакризис, например, такой как глобальный финансовый кризис, он коснется любой страны и охватит весь мир в целом, то есть все решающие сферы жизни человека. Следующее, это надо определиться нам, все ли глобальные проблемы создают непосредственную угрозу человечества и каковы, собственно, количественные параметры этих проблем. Можно ли, например, всерьез считать, что жестокое попрание прав человека в странах, где наблюдается дефицит демократии, дает в себе реальную угрозу для существования человечества. Ну, равно как и кризис культуры, нравственности, семьи и так далее. Третье. Все ли глобальные проблемы требуют для своего решения консолидации усилий всего мирового сообщества? То есть, если признать за глобальную проблему существования в околоземном пространстве многочисленных остатков спутников ракет носителей якобы представляющих угрозу для земной цивилизации, то очевидно, что эта проблема решается только несколькими государствами, которые реализуют свои космические программы. То есть, какие проблемы мы должны считать глобальными? С этим мы должны определиться. Итак, Перед вами классификация глобальных проблем человечества. Классификация довольно условная, так как такой, да, таких классификаций как, пока еще точных нет в науке.
науки. Первая проблема – это наиболее универсальные проблемы политического, социально-экономического характера. И, конечно, в первую очередь это предотвращение войны. Это очень важная проблема, очень актуальная на сегодняшний день. Следующая проблема, которая носит действительно глобальный характер, это нормальное функционирование мирового хозяйства. То есть мы сейчас переживаем с вами экономический кризис, он касается очень многих стран. Следующая проблема, относящаяся к универсальным проблемам, это преодоление отсталости слабо развитыми странами и управляемость мировым хозяйством. Следующие проблемы, преимущественно природно-экономического характера, к природно-экономическим относится экологическая проблема. Обязательно здесь мы увидим энергетическую проблему, продовольственную, сырьевую и проблема мирового океана. Чуть дальше мы познакомимся с взаимосвязью этих проблем между собой. Проблемы преимущественно социального характера. Основная проблема здесь, конечно, будет демографическая проблема, проблема межнациональных отношений, кризиса культуры и нравственности, дефицита демократии, урбанизации и, конечно, охраны здоровья. Проблемы научного характера – это освоение космоса, исследование внутреннего состояния Земли и другие. А также немалую роль будут играть проблемы смешанного характера, но приводящие к гибели людей. То есть это техногенные аварии, стихийные бедствия, суицид, мы знакомы с такой проблемой самоубийства, региональные конфликты, очень важная проблема, терроризм и преступность, которая приводит к гибели людей. Я составила несколько заданий. Давайте посмотрим на эти вопросы и задания. Во-первых, мы должны сейчас попытаться хотя бы схематично определить задачи отдельных направлений глобалистики. Я уже сказала о том, что глобалистика – это предмет, который на стыке наук находится. То есть здесь мы должны увидеть очень четко с вами, что глобалистика – будет иметь философское, экономическое, политическое, прогностическое и географическое, географическую составляющую. Второй вопрос. Могли бы вы назвать какие-то явления или процессы в природе или обществе, которые дали или дают импульсы для развития научных исследований в области глобалистики? Конечно, таких явлений очень много. Я надеюсь, что вы все ответили на этот вопрос. И третий вопрос, в чем состоит практическая сила глобальной географии как научного направления? Разработки в какой области глобальной географии вам кажутся наиболее перспективными? Подумайте, пожалуйста, над этими вопросами. Мы переходим к следующему. Слайды – это глобальное моделирование. История, цели и подходы к глобальному моделированию. Оно возникло в начале 70-х годов, когда человечество начало приходить к осознанию экологического императива, императива то есть необходимости принятия неотложных мер по оздоровлению экологической обстановки на Земле. И первая глобальная модель развития, она называлась алармистской, то есть вызывающей тревогу, была модель Медоуза и его соавторов, она называлась «Пределы роста». Выход этой модели, 1972 год, вывод этой модели гласил, необходимо остановить рост на народном населении, экономический рост, иначе уже в начале 20 века нас ждут глобальные катастрофы. Но мы сейчас с вами живем в начале 20 века, и мы четко понимаем, что объемы промышленного производства в начале 20 21 века и к концу 20 века они резко пошли на обувь. То есть данная проблема она осуществилась на практике. Перед вами глобальное моделирование, которым занимается Международная научно-прогностическая организация Аримских клуб. Основана она в 1968 году. 
Необычность организации в том, что в ней представлены все ведущие страны и культуры, то есть она транскультурная, клуб делает заказы на разработку определенных глобальных проблем, и группа ученых затем представляет результаты своей работы в форме отчета к римскому клубу. Здесь представлены такие модели, как «Человечество на перепуте» Мисаревича Пескеля 1974 года. Основная идея такая же, как и у Медоуза, то есть надо срочно согласиться на кратковременные решения, чтобы обеспечить длительные преимущества. Сейчас модель это осуществляется, к сожалению. Следующая модель, то есть моделирование, оно сбывается. Будущее мировой экономики Василия Леонтьева 1979 года. Основа модели Леонтьева составили различные модификации межотраслевого баланса. То есть, грубо говоря, в модели Леонтьева приход должен быть равен расходу. То есть здесь надо обязательно сократить разрыв между севером и югом, то есть развитыми и отсталыми странами. Следующая модель Кинга Шнейдера 1990 года, первая глобальная революция она называется. Тут также были выделены определенные проблемы. Следующая глобальная модель – это новые границы роста Медоуза. Здесь опять рассматривают экономику и окружающую среду как единую систему. Ну и после 1992 года общепринятой в мире стала концепция устойчивого развития, так называемая. Что такое устойчивое развитие? Это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. Оно включает два ключевых понятия – потребности, в частности, потребности, необходимые для существования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепенного приоритета и ограничений обусловленных состоянием технологической технологии и организации общества, то есть накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. Ну и, собственно, давайте с вами ответим на несколько вопросов. Первый вопрос. Какова польза глобального моделирования? Чем объяснить трудности с подбором социальных индикаторов при глобальном моделировании, особенно при попытках формализации человеческих качеств и нужд? Я уже говорила, что любая проблема будет взаимосвязано с другой проблемой. Естественно, что самая главная проблема – это сохранение мира. Это наиболее актуальная на сегодняшний день проблема, которая так называемая мета-проблема, мета -проблема, которая связывает все остальные проблемы. Также очень интересна проблема, допустим, освоение мирового проблемы мирового океана, который может решить определенные проблемы, такие, допустим, как энергетическую проблему, продовольственную проблему. То есть мы понимаем, что если, допустим, мы займемся проблемами освоения мирового океана, то многие из этих проблем могут решиться положительно. Также проблема сохранения мира еще актуальна и тем, что на вооружение сейчас тратится очень большие средства, то есть если мы в процентном соотношении возьмем, то одного процента от тех средств, которые тратятся на вооружение, могло бы хватить на проблему преодоления отсталости стран Юга. Давайте с вами посмотрим на вопросы. Хотелось бы, чтобы вы сами ответили на эти, на, на эти вопросы. Как вы думаете, какая из проблем является мировой проблемой номер один? Я думаю, ответ здесь очевиден. Это проблема сохранения мира, потому что сейчас 
вы знаете, идут, идут многие вооруженные конфликты на планете, которые приводят к бессмысленным человеческим жертвам. И какая из глобальных проблем затрагивает ваши личные интересы. Причем давайте посмотрим, какая из проблем может затрагивать сильно, какая проблема будет затрагивать умеренно и какая из проблем может не затрагивать вовсе. Я даю вам время на то, чтобы вы ответили на этот вопрос. И переходим к следующему слову. Хотелось бы также дать вам информацию к размышлению. Дуроу – это один из тех, кто разрабатывает глобальные модели, дает такую информацию к размышлению. Если производительность везде будет такой же, как в Чаде, а стандарты потребления, как в США, социальные и классовое сознание, как в Индии, и общественные дисциплины, как в Аргентине, то трудно будет выдержать и при современной численности населения. На самом деле это могло бы звучать примерно так. Если производительность труда будет везде, как в Швейцарии, стандарты потребления, как в США, сознание, как, допустим, в Бельгии, общественная дисциплина, как в Японии, то, конечно, никаких проблем глобальных социального характера не должно быть. Сейчас на, на ваших экранах видеоролик, я не, к сожалению, не смогу его запустить, но я просто объясню, с чем связано. Это глобальная катастрофа природного характера, которая унесла миллионы жизней, а конкретно это цунами в Таиланде. И мне бы, конечно, хотелось узнать, можно ли было избежать такого количества человечества. Я думаю, что вы все ответили на этот вопрос, конечно, естественно, такого количества можно было избежать, потому что должно быть, должна действовать система глобального оповещения о глобальных проблемах, глобальных катастрофах. Ну и хотелось бы, чтобы вы ответили на тестовые задания к теме глобальной географии. Если вы внимательно слушали сегодняшнюю, сегодняшнюю лекцию, то вам, я думаю, легко будет ответить на такие вопросы. Итак, первый вопрос. Термин глобалистика вошел, вошел в научный обиход. Правильный ответ в 60-70-х годах. Итак, давайте посмотрим глобально, какие относятся проблемы природного антропогенного характера, природного антропогенного характера, антропогенные явления, затрагивающие мир в целом, психологически, экологически, все выше перечислены. Я думаю, что если вы внимательно слушали классификацию наших проблем, то вы поняли, что все выше перечисленные проблемы затрагивают глобальную географию. Наиболее универсальные проблемы политического и социально-политического характера. Давайте с вами посмотрим. Так, политического и социально-политического характера. У нас здесь такие варианты ответа. Исследование внутреннего состояния земли, терроризм, обеспечение экономического роста, демографическое продовольствие. Я думаю, не составит для вас труда понять, что действительно политический и социально-политический характер – это обеспечение экономического роста. Давайте посмотрим с вами, какие проблемы будут относиться к проблемам смешанного характера. Это может быть долгосрочное прогнозирование природы, региональные конфликты, обеспечение экономического роста, межнациональные отношения и продовольственные. Итак, проблемы смешанного характера, я думаю, вы поняли, это проблемы межнациональных отношений. Следующее. Проблемы научного характера. Здесь перечислены проблемы долгосрочного прогнозирования суицид, обеспечение экономического роста, межнациональных отношений и продовольственных. Даю возможность подумать. И мы отвечаем, что к чисто научным проблемам относится именно долгосрочное прогнозирование погоды. 
казалось бы, это не большая проблема, но тем не менее от глобальных погодных катастроф тоже очень много зависит. Итак, давайте посмотрим и выясним с вами к глобальным проблемам преимущественно социального характера, какие из данных проблем могут относиться. Перед вами варианты ответа – освоение космоса, техногенные аварии, экологическая, урбанизация и сырьевая. Если вы внимательно слушали сегодняшнюю лекцию, то вы, конечно, поняли, что это проблема урбанизации, то есть роста городов, распространения городского образа жизни. Следующий вопрос касается проблем научного характера. Давайте посмотрим. Мы уже с вами ответили на этот вопрос. Это долгосрочная прогнозированная погода. Ну и давайте глянем на алармистские модели, то есть модели, еще раз повторю, вызывающие тревогу. Тревогу, какая из них, как вы думаете, была самая первая? Итак, А. Пределы роста НПОС, мир в 2000 году, будущее мировой экономики Василия Леонтьева, первая глобальная, глобальная революция Кингер Шнейдера, человечество на перепуте не совеющих пересказом. Я думаю, что вы вспомнили, что самая первая алармистская модель придумана, придумана она именно э, Медоузом. Эта модель называется пределы роста. Э, я говорила уже о том, что глобалистика существует на стыке э, наук. То есть э, там очень много наук связано с, глобальными, с глобальной э, географией. Поэтому давайте с вами посмотрим. Что может изучать в философском направлении глобалистики? Внутреннее строение Земли, кризис культуры и нравственности, обеспечение экономического роста, техногенные аварии, продовольственные программы, программы на все это. Так, даю возможность подумать. Итак, я думаю, что вы поняли, что, конечно, к философским вопросам будет относиться кризис культуры и нравственности. Это тоже глобальная проблема которая нас непосредственно касается. И последний вопрос к нашей теме. Первое место среди глобальных проблем занимает сохранение мира на Земле, экологическая проблема, обеспечение экономического роста, обеспечение мира энергоресурсами, продовольственная проблема. Я думаю, что, конечно, вы поняли, что самая главная проблема – это проблема сохранения мира на Земле. Если не будет сохранения мира на Земле, то любая другая проблема не будет иметь своего смысла. Хотя, конечно, и обеспечение мира энергоресурсами в данный момент, то есть на сегодняшний момент, является актуальнейшей проблемой сегодняшнего дня. Ну и мне хотелось бы завершить нашу лекцию списком литературы, которые вы можете, с которой вы можете ознакомиться самостоятельно, почитать дома. Список литературы следующий. 20 век, последние 10 лет, 99 год. Здесь также даются именно прогнозы римского клуба. Это прогноз Кинга Шнейдера, первая глобальная революция, доклад римского клуба 91 года. Вы можете посмотреть также глобальные проблемы современности Лаврова, страны и народы, третий мир и судьбы человечества, а также очень хорошие авторы, это, кто занимается экономической и социальной географией, это гладкий Лавров, глобальная география 2007 года. Спасибо за внимание. Мне приятно было с вами пообщаться. Я думаю, что мы еще раз с вами встретимся именно с лекцией о еще одной глобальной проблеме. Эта лекция будет посвящена странам мира, то есть географической мозаике, политической мозаике и истории формирования политической карты мира. Следующая наша лекция, возможно, пройдет в марте. До новых встреч. Спасибо.